குட் ஈவினிங் இதில் மீட்டு மூணு தரத்திலுள்ளதான ஈ பட்சிய வஸ்துக்களை நமக்கு கிளாஸிஃபை செய்திருக்கிறது எஃப்ஐயோட அனுசரிச்சுட்டு கிளாஸிஃபை செய்திருக்கிறது ஞான் ஆதியம் வீட்டு பறையட்டே இதினத்தை படங்களோ அல்லது இதில் எழுதியிருக்கிற சில காரியங்களோ சில இது ஞான் மட்டுள்ள எண்ட பிரிப்பேர் செய்துள்ள ஸ்லைடுகளில் நின் எழுப்பத்தின் வேண்டிட்டு எடுத்துட்டுள்ளதுண்டு என்னால் சில பரமார்த்தம் ஆயிட்டுள்ள கை சில காரியங்களும் வெக்தமாக நம்ம மனசிலாக்கேண்டதுள்ள காரியங்களும் உள்ளது நீங்கள் சிரிக்கணும் ஞான் ஆகிரிக்கிறது அந் ஃபுட் ஆஃப் ஆனிமல் ஒரிஜின் உண்டு பிளான் ஒரிஜின் உண்டு இது ரெண்டும் கூட சேர்ந்துட்டுள்ளதுண்டு நமக்கு அது பறையண்ட காரியம் இல்லையோ இது ரெண்டும் கூட சேர்ந்துட்டுள்ளதினாத்தான ஈ ஃபாட்டும் ஹனியும் வருது காரணம் ஹனி பிளான்ஸின் அகத்து நின்று நெக்டர் எடுத்துட்டு ஹைட்ரலைஸ் செய்து கழிஞ்சிட்டான ஹனி பி அத ஹனி ஆயிட்டு மாற்றுனது கிட்டுனது நெக்டரான அப்போ ஈ காணிச்சிருக்கிற படத்தில் நின்று அறியாமலோ எல்லாம் அதில் வந்துட்டுண்டு நெக்ஸ்ட் வேணும் தேவானத்தை சகாயிக்கணும் ஆ ஓகே ஆ ചോദ്യத்தின் உத்தரம் இதான தீர்ச்சையாயிட்டும் இது எசென்ஷியல் ஆயது கொண்டான நம்ம இதை ഭക്ഷണத்தினாத்த இன்க்ளூட் ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങൾക്കും അത് കൂടെ കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം no one should necessarily eat meat in order to stay alive healthy physically and mentally fit adu kanju semicolon ittu ezhudiyirikkunnathu as long as he consumes a proper mixture of food of plant origin adu oru proper aayittulla oru 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 misrudham oru food inde namakku angane kadikkan sadhikkunnathodum kaalam angane sadhikkanengil valare nallathu vegetables mathram kadichittu vegetables nu vanja vegetables um fruits um angane vegetarian aayittu irundha mathi allatha oru sthithil aanennundengile nammal ஃபுட் ஆஃப் ஆனிமல் ஒரிஜினோட ஭ட்சணத்தினாத்து இன்க்ளூட் செய்யேண்டது அத்தியாவசியமான அதிண்ட காரியங்கள் எந்தொக்கையானது தாழேக்கு ஞான் அதை சமர்த்திக்கிறது இட் இஸ் இன்க்ரீசிங்லி டிஃபிகல்ட் காரணம் அது பிராயோகிகமாயிட்டு வளரையதிகம் புத்திமுட்டுள்ள ஒரு காரியமான நம்ம சரீரத்தின் ஆவசியமாயிட்டுள்ள எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் அதிண்ட கரெக்ட் அளவிலாக்கி கொண்டு ஒரு ஭ட்சணம் ചിലപ്പോൾ ചില ஆட்காக അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നോക്കമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ എല്ലാ കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കി ആ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുകയും അത് കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഓർക്കണം ചില ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സെലീനിയം ഞാൻ മുൻപ് പിന്നീട് അത് പറയാം എന്നാലും ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം സെലീനിയം നമുക്ക് വേണ്ടതിൻ്റെ അത് കഴി നമുക്ക് ദിവസേന വേണ്ടത് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം മൂന്നര കിലോയോളം വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു ദിവസം കഴിക്കണം സെലീനിയം വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള ഒന്നാണ് സെലീനിയം ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സെലീനിയം മൂന്നര കിലോ വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു ദിവസം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്നൊന്നും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഫുഡ് ഓഫ് ആനിമൽ ഒറിജിൻ ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളതിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇഫ് ഇഫ് വി എക്സ്ക്ലൂഡ് വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഓഫ് ആനിമൽ ഒറിജിൻ അവർ ഡയറ്റ് വിൽ ബി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സോ ഹ്യൂമൻ ഡയറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം മീറ്റ് മിൽക്ക് എഗ് ഫിഷ് ഓർ ദയർ പ്രോഡക്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതിൽ മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരുമിച്ച് മസിൽ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഈ റെഡ് മീറ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഡോക്ടേഴ്സും മറ്റുള്ളവരും പറയും റെഡ് മീറ്റ് കഴിക്കരുത് ചത്ത് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസ് വരും നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകും റെഡ് മീറ്റ് വേഴ്സസ് വൈറ്റ് മീറ്റ് ലീൻ വേഴ്സസ് ഫാറ്റ് മീറ്റ് മാർബിളിംഗ് യുനീക്ക്നെസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ മീറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് omega 3 and omega 6 vitamins minerals and biopeptides ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത 15 20 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതിപ്പോ ഈ പടത്തിനകത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം റെഡ് മീറ്റ് ദി വൈറ്റ് മീറ്റ് ചിക്കന്റേത് ഉണ്ട് റെഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ റെഡ് കളർ മീറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിന് നമുക്ക് അറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ബ്ലഡിന് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിന് കളർ കൊടുക്കുന്ന മയോഗ്ലോബിൻ ആണ് അതൊരു വാട്ടർ സോൾബിൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഒരു സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴുകുന്ന ഉടനെ വെള്ളത്തിനകത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കലക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിനൂടെ കഴുകി പോകും ഇറച്ചിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നതിനകത്തുനിന്ന്
നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മയോഗ്ലോബിൻ അകത്ത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ അതായത് ഫോർ മൊളിക്യൂൾസ് ഓഫ് മയോഗ്ലോബിൻ ചേർന്നാൽ ഒരു ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആകും ഇതിനകത്തുള്ള മയോഗ്ലോബിൻ അകത്തിന്റെ ഗ്ലോബിൻ പോർഷൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് മറ്റേത് ഇതിനകത്തുള്ള അയൺ ഉണ്ട് അയണിന്റെ റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ആണ് ഇത് കളർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ മയോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് കൂടും അതിനനുസരിച്ച് അയണിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടും നമുക്കറിയാം റാബറ്റിന്റെ മീറ്റും ചിക്കന്റെ മീറ്റും ഒക്കെ വളരെ പെയിലായിട്ടിരിക്കുന്നതിന് മയോഗ്ലോബിൻ കണ്ട് തീരെ കുറവാണ് മയോഗ്ലോബിൻ കൂടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വെയിലിനകത്താണ് വെയിലുണ്ട് ഡോൾഫിന്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓൾസിന്റെ ഉണ്ട് നമ്മളത് കഴിക്കാറില്ലല്ലോ എന്നാൽ മറ്റുള്ളതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മയോഗ്ലോബിൻ കൂടുതലുള്ളത് അഫ്ലോയുടെ മീറ്റാണ് അഫ്ലോയുടെ മീറ്റിനകത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓരോരുത്തര് ഈ ഈ പോത്തറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാകാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിന്റെ കാൽ സൂപ്പിടുന്നു ഇറന്റെ ഇറച്ചിക്കുള്ളത് ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ അഫ്ലോയുടെ മീറ്റ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസിന് ഞാൻ മുൻപ് ഇതിന് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒന്നും ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് ഇരുപത്തൊൻപത് വർഷത്തോളം ഈ അറിവ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതിന്റെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതും ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മണ്ണുത്തി മീ ടെക്നോളജി യൂണിറ്റിന്റെ ലാബിനകത്ത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പല കാര്യങ്ങളും സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഈ ബുക്കിനകത്തൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിന്റെ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ സായിപ്പിന്റെ ബുക്കിനകത്തൊന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നതും അവിടുത്തെ ആനിമൽസിന്റെ മീറ്റ് ആനിമൽസിന്റെ ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഉള്ളതിന്റെ വിട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടല്ല എന്നുള്ള ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ടത് ഈ മീറ്റ് ഇതിന്റെ മയോഗ്ലോബിൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അയൺ ഉണ്ട് അത് മിനറൽസിന്റെ കാര്യം വരുന്നതിനകത്തേക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇപ്പൊ വൈറ്റ് മീറ്റിന്റെ മനസ്സിലായല്ലോ റെഡ് മീറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഇതിലെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് ലീൻ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലീൻ ലീൻ എന്ന് ഫാറ്റ് മീറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു ഇതാണ് ലീൻ മീറ്റ് ഈ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലീൻ മീറ്റിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഫാറ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇവിടെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുന്നത് സ്ലോട്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത്തൊൻപത് വർഷത്തോളം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് നോക്കിയിട്ടുള്ളതിനകത്തുനിന്ന് ടു പെർസെന്റ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള ഫാറ്റ് ഇനിയും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു പീസ് ഈ ഒരു പീസ് ഉള്ളത് അതിന്റെ സോയസ് മസിലാണ് ഇതിന് അറിവുകാർ ഇതിന് അണ്ടർകട്ട് എന്ന് പറയും ഏറ്റവും ടെൻഡറായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ഹലുവ പോലെ ഇങ്ങനെ വിരലുകൊണ്ടെടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ടെൻഡറായിട്ടുള്ള മീറ്റാണ് കിഡ്നിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു മീറ്റാണിത് ഇതിനകത്ത് ഫാറ്റ് ഇല്ല അതിന് പകരം താഴെ ഇരിക്കുന്നൊന്ന് നോക്കുക ഇതുപോലുള്ള മീറ്റ് ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തൊൻപത് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒറ്റ മീറ്റ് പോലും ഒരു ആനിമലിന്റെ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് മീറ്റ് ആനിമൽസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടേത് മുഴുവനും ഡയറി ആനിമൽസ് ഈ കള്ള് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഡയറി ആനിമൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബുൾസ് ആണ് ഒന്നിനും ഇതുപോലെയുള്ള ഇതുണ്ടാകത്തില്ല ഫാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഇതിന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇത് റെഡ് മീറ്റിന്റെ കളർ ഇത് കളർ കിട്ടുന്നത് മയോഗ്ലോബിൻ ആണ് മയോഗ്ലോബിൻ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും ദോഷം ചെയ്യുന്നതല്ല അയൺ കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതാണ് അതിലുള്ളത് ബഫ്ലോയുടെ മീറ്റിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇത് മറ്റൊന്നാണ് ഇതാണ് മാർബിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർബിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനകത്തും കണ്ടത് ഫാറ്റ് അതായത് ഓരോ കണക്ട് ഓരോ മസിൽ ഫൈബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാർബിളിംഗ് ഈ മാർബിളിംഗ് ഈ ഫാറ്റ് ഇത് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലുള്ള മീറ്റ് ഒരു കാലത്തും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ല ഈ ഉള്ളത് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ചിലത് ഞാൻ അടുത്ത സൈഡിനകത്ത് ഞാൻ പറയാം അത് ഈ മാർബിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽ ഫൈബറിന്റെ ഉള്ളില് അതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇത് പല ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഈ മാർബിളിംഗ് ആണിത് ഇത് മോഡറേറ്റ്ലി എബണ്ടന്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി എബണ്ടന്റ് വായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോഡറേറ്റ് മോഡസ്റ്റ് സ്മോൾ സ്ലൈറ്റ് നമുക്കുള്ള കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള ആനിമൽസ് അതായത് ഇന്ത്യയിലും ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസിലുള്ള ആനിമൽസിനകത്ത് മീറ്റ് ആനിമൽസ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അതിന്റെയൊക്കെ മാർബിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻസൈഡിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള
ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഈ അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സെഡൻഡറി സെഡൻഡറി വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ഐ ടി യിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓഫീസിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് പണി ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തടി വെക്കുന്ന ഉടനെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ എനർജി അതിനകത്ത് കുറയും എനർജി കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറയും എങ്കിലും ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അവന്റെ ആവശ്യകത സാധാരണ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നതിന്റെ ലെവല് ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എനർജി മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ചുരുങ്ങിയ അതായത് ഭക്ഷണം കുറച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരത്തില്ല എന്നാൽ അത് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നാൽ ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരുവിധം ആകുമ്പോഴ് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റം കാണണമെന്നുള്ള ഇല്ല എന്നാൽ വളരെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ അതിനാട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വരും മിനറൽസിന്റെ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ പറയാം അതായത് ഈ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസസും ഒക്കെ വരുന്നതിന്റെ ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ ബോർഡലൈൻ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതിനും അടുത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് ഈ മസിൽസിനകത്തും ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ആനിമലിന്റെ ഏത് ആനിമൽ ആണെങ്കിൽ ഏത് മസിൽ ഫുഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ മസിലിനകത്തും അതിന്റെ ഓർഗൻസിനകത്ത് തന്നെ കാരണം അത് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂടുതലായിരിക്കും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂടുതലുള്ള മസിലിനകത്തായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലായിരിക്കും ഈ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഹയർ മെറ്റബോളിസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോ ഇതിനുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിന്റെ ഈ ആനിമൽസ് പ്രോട്ടീൻ ആകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി അതിന്റെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഈ ആനിമൽസിന്റെ അമിനോസിഡ് പ്രൊഫൈല് സിമിലർ ടു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയാണ് ഒരു പ്ലാന്റിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്ലാന്റ് ഓർജിനകത്ത് നിന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ പോലെ അല്ല ഈ ഒരു അമിനോസിഡ് പ്രൊഫൈല് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ അതായത് നമ്മുടെ മസിൽസ് നമ്മളുടെ മസിൽസിനകത്തുള്ളത് സെയിം മസിൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ആനിമൽസിന്റെതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഫിഷിന് ഓഫ്കോഴ്സ് അല്പം മയോറ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിലും മാക്ടിനും മയോസിനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അതിന്റെ പ്രോട്ടീനുകൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നല്ല അതെല്ലാം ഒരേ ഒരേ ഘടനയും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ആനിമൽ ടു ആനിമൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ മയോസിൻ മയോസിൻ തന്നെയാണ് ആക്ടിൻ മയാക്ടിൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അതിന്റെ സാർക്കോപ്ലാസ്മിയ പ്രോട്ടീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മയോഫൈബിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അമിനോ ആസിഡ് പ്രൊഫൈല് എല്ലാത്തിന്റെതും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴ് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഹയർ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ആയിരിക്കും മോർ ഓവർ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ഒരു വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ പത്ത് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് വേണം അത് അഡൾട്ട് ഒരു അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എട്ടെണ്ണം വേണം ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എല്ലാം ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം കാരണം ചില അമിനോ ആസിഡ്സ് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ബിൽഡിങ്ങിന് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനായിട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അമിനോ ആസിഡ് പ്രൊഫൈൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഹയർ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആണ് ഇതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ലീൻ മേറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്റെ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ അത് എന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ടയുടെ പ്രോട്ടീൻ ആണ് എഗ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി കറക്റ്റഡ് അമിനോ ആസിഡ് സ്കോർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു സ്കോറിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് പി ഡി പി ഡി സി സി എസ് എന്ന് പറയും പെഡ് കാസ് എ എസ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി അമിനോ ആസിഡ് കറക്റ്റഡ് സ്കോർ അത് എഗിന്റേതാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ വൺ ആണ് അപ്പം അതിനോട് ഏകദേശം അടുത്തു വരുന്നതാണ് അത്രയും ഇല്ല എന്നാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം പറയാം സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ നഖം തലമുടിക്കകത്തൊക്കെ ഉള്ളത് കൂടുതലുണ്ട് സിസ്റ്റീൻ സിസ്റ്റൈൻ മെത്തിയോണിൻ ഞാൻ ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ കൂടുതൽ വെറ്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്
അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റൈസിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ എന്റെ ജം അവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ ആയിരുന്നു എന്റെ പ്രോട്ടീൻ അത് മില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കള്ളറിനകത്തു നിന്ന് മില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പം അതിനകത്തു നിന്ന് ആ പ്രോട്ടീൻ ആ ഭാഗം അതങ്ങ് പോകും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതായത് ഇത് മാത്രമല്ല ട്രിപ്റ്റിഫാൻ ഉണ്ട് ലൈസീൻ ഉണ്ട് ലൈസീൻ ഒക്കെ ഇതുപോലെ റൈസും ഇതുപോലെ ഗ്രെയിൻസ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനകത്തു നിന്ന് പോകും അപ്പൊ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആയി തീരുന്നു ട്രിപ്റ്റഫാൻ അതുപോലെ തന്നെ മെലറ്റോണിൻ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ്ഫുൾനെസ്സിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെലറ്റോണിൻ ഇതിന്റെ സിന്തസിസിനും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ട്രിപ്റ്റഫാൻ ഒരു പ്രിക്കേഴ്സർ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽഷ്യം സ്പെയറിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് മീറ്റ് അപ്പൊ കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഞാൻ മിനറൽസിന്റെ കൂടെ പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്തതൊന്ന് നെക്സ്റ്റ് വൺ തെവാനന്ദ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അടുത്തത് ഫാറ്റ് ആണ് ഇത് ഫാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഫാറ്റ് കോമ്പസിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് രണ്ട് തരത്തിൽ മോണോഗാസ്ട്രിക് അതായത് പന്നി മനുഷ്യനൊക്കെ പോലുള്ള മോണോഗാസ്ട്രിക് ആനിമൽസ് കൊണ്ട് പോളിഗാസ്ട്രിക് മോ ആനിമൽസ് അതായത് അയവറക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഉള്ളതിനകത്ത് ഈ മോണോഗാസ്ട്രിക്കിനകത്ത് അതിന്റെ ഫാറ്റ് കോമ്പസിഷനെ മോണോഗാസ്ട്രിക്കിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫീഡ് കൊണ്ട് അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ പോളിഗാസ്ട്രിക്കിനകത്ത് സാധിക്കത്തില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ഗ്രെയിൻ ഫെഡ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് ഫെഡ് ആനിമൽസിനുണ്ട് ഈ ഗ്രെയിൻ ഫെഡ് ആനിമൽസിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഈ അതിന് ഫാറ്റ് ഡെപ്പസിഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് ഈ ഫീഡ് ലോട്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെഡിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ വളർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള വളർത്ത് ഗ്രെയിൻസ് മാത്രം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ ഫാറ്റ് കൂടുതലും അതിനകത്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുള്ളത് കമ്പയർ ടു ഗ്രാസ് ഫെഡ് ആനിമൽസ് ഗ്രാസ് ഫെഡ് അതായത് നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ട് വീട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ള ആ ഫാറ്റ് അത് കൂടുതലും അൺസാച്ചുറേഷൻ മോണോ അൺസോറേ അൺസാച്ചുറേറ്റഡും അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി അൺസാച്ചുറേറ്റഡും ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ മോണോഗാസ്ട്രിക്കിനകത്താണെങ്കിൽ ഈ ബോഡി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് നമ്മൾ ഓർക്കിൻ്റെ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലാഡ് ലാഡിനകത്ത് അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഫാറ്റ് ഫാറ്റ്സ് ഓയിൽ ആയിട്ട് ഓയിലി ആണല്ലോ അത് മോണോഗാസ്ട്രിക്കിന്റെ പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ ലെവൽ എസ്പെഷ്യലി ലിന്നലീക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എസെൻഷ്യൽ അമിനു എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് ഈ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ലാഡിനകത്താണ് എന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് റാൻസ്ഡ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം അപ്പൊ ഈ ഗ്രാസ് ഫെഡ് ആനിമൽസിന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയട്ടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഈയിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു തിരുവല്ലായിൽ ഈ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരാൾ ആളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി നൗഷാദ് നൗഷാദ് നൗഷാദും നൗഷാദും നൗഷാദിന്റെ പിതാവ് ഖനി എന്ന് പറയുന്ന ആള് രഞ്ജി സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഒരാളല്ല കേൾക്കുന്നത് രഞ്ജി സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സിൽവർ ജൂബിൽ നടന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഫീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആട് ബിരിയാണി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലുള്ള ആരോവിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് സമ്മതിച്ചില്ല കാരണം രഞ്ജി സാർ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആടിനെ അതായത് അഴിച്ചു വിട്ട് വീട്ടുന്ന ആടിനെയാണ് അവർ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തത് കാരണം ജോലിച്ച് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടാണ് അത് മനസ്സിലായത് അഴിച്ചു വിട്ട് തീറ്റുന്ന ആടിന് പലതരത്തിലുള്ള പച്ചിലകളും ഇത് ഇങ്ങനെ തിന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള റേസിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മീറ്റിന്റെ ഫ്ലേവറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫാമിനകത്ത് വളർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള കെട്ടി കെട്ടിയിട്ടിട്ട് വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിന് അതിനേക്കാളും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഈ നമ്മളെ ഗ്രേസിങ്ങിനായിട്ട് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഗോട്ടിന്റേത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആനിമൽസിന്റേത് ഇത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതറിയാം അതിന്റെ ഫ്ലേവറിന്റെ ഡിഫറൻസ് അപ്പോ ഈ ഗ്രാസ് ഫെഡ് കാരണം ആക്ടിവിറ്റി അതിന് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള അതിനുള്ള ഈ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസിന്റെ ലെവലിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഫാറ്റിനും ഉള്ളതിനകത്തും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒമേഗ ത്രീ ഉണ്ട് ഒമേഗ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ട് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിനകത്ത് ഉള്ളത് ഈ ഇ പി എ എന്ന് പറയും ഐക്കോസപ്പെൻ്റ അനോയിക്ക ആ വലിയ പേരുകളൊന്നും കേൾക്കണ്ട എന്തായാലും ഇ പി എ രണ്ട് തരത്തിലുള
ഉള്ളത് ഈ ലിനോലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗാമ ലിനോലിക് ആസിഡും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോഞ്ചുകേറ്റഡ് ലിനോലിക് ആസിഡ് അത് ലിനോലിക് ആസിഡ് പല അതിന്റെ ഐസോമറിക് ഫോമുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഒമേഗ സിക്സ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് ഒരു അത് കൂടുതലും നമുക്ക് ഈ ആനിമൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ആനിമൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കൂടാതെ നട്ട്സിനകത്തു നിന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള നട്ട്സിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിനെ തന്നാൽ ഈ ഒമേഗ ത്രീയുടെയും ഒമേഗ സിക്സിന് പർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോ ഉണ്ട് അത് ഒമേഗ സിക്സ് ഒമേഗ ത്രീ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ഒമേഗ സിക്സ് ഫോറും പിന്നെ ഒമേഗ ത്രീ വണ്ണും അപ്പം ഒമേഗ ത്രീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫിഷ് ആൻഡ് ഫിഷറി പ്രൊഡക്ട്സിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടും മീറ്റിനകത്തുനിന്നും അതുകൊണ്ട് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഒമേഗ സിക്സിന് നമ്മൾ മീറ്റും കൂടെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇതാ ഇത് അതുകൊണ്ട് നട്ട്സ് കഴിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളതല്ല അതിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ കൊടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതുള്ളതൊക്കെ ബദാം പിസ്റ്റാഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയ്സൽ നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വില കൂടിയ നട്ട്സ് അത് ദിവസവും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് കശുവണ്ടിക്കകത്ത് കുറവാണ് അതെല്ലാം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ഇംപ്രാക്ടിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കാൻ ഇത് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് കോഞ്ചുകേറ്റഡ് ലിനോലിക് ആസിഡ് അത് അതായത് പോളി അൻസാറ്റേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിന് ഇമ്മ്യൂണോ റെഗുലേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതിവിടെ ഇതിൽ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഈ പറഞ്ഞായിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് അത് ബോഡിക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റ പറ്റില്ല അത് ഒലിക് ആസിഡ് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് ലിനോലിക് ആസിഡ് ഒലിനിക് ആസിഡും അരക്കിഡോണിക് ആസിഡും അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള അതായത് ലിനോലിക് ആസിഡിന്റെ തന്നെ വിവിധ ഐസോമറിക് ഫോമുകൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒമേഗ ത്രീയും ഒമേഗ ഫോറും അതിന്റെ ആ കറക്റ്റ് ആ പ്രൊപ്പോർഷനിലല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് യൂട്ടിലൈസേഷന് ശരിയാകാതെ വരും മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ അരിയാഹാരം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് അത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റ് മാത്രം ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല ഡെയിലി ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കഴിക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലാതെ ഇന്ന് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നാളത്തേക്ക് അത് പറ്റില്ല പിന്നെ അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഡ്രഡ് മീറ്റിനകത്ത് സെവന്റി മില്യൺ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പലതവണ മണ്ണുത്തിയിൽ ഉള്ളതിനകത്തു നിന്ന് ഇത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ക്രോസ് ബ്രഡ് ആനിമൽസ് എച്ച് എഫ് ജേഴ്സി നമ്മുടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള സ്ലോട്ടറിലുള്ള ആനിമൽസിനെയും ഇവിടെ ഉള്ളതിനകത്തും ബഫലോയുടെ ഇത് നോക്കി നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത്തെട്ട് എഴുപത് ശതമാനം വരെ മാത്രമേ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളൂ ഇത് ആവറേജ് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് റെഡ് മീറ്റിന്റെ ആണ് ബീഫ് ആനിമൽസിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് ചിലപ്പോൾ നൂറ് വരെയൊക്കെ പോകും അത് ആ ഗ്രെയിൻ ഫീഡിങ്ങിനകത്തുള്ള ആനിമൽസിന്റെ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ ഐ മീൻ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രിയിൽ ഉള്ളതിനെയും ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ ഉള്ള അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിലോ ഉള്ള റാഞ്ചുകളിൽ വളർത്തുന്ന ആനിമലിന്റെ ഒരു ഫാറ്റിന്റെ ഒരു കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവലും കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതുകൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് മീറ്റ് കഴിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൂന്ന് നാല് തവണ ഞാൻ പരിശോധിച്ച പരിശോധിച്ചതിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് എമൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർജറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള റെജി റെജി അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആണ് ആദ്യം ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഈ വർക്ക് അത് ചെയ്തത് സ്വിഫ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഫാറ്റിന്റേതുമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പലതവണ ഞാൻ മണ്ണുത്തി ഭാഗത്തുള്ളതിനകത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ പഴംപൊരി എന്ന് പറയുന്ന ബനാന റോസ്റ്റും ഉഴുന്നുവടയൊക്കെ എടുത്ത് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഓയിലിന്റെ കണ്ട് ഏകദേശം അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് ഗ്രാമുള്ള ഒരു ഉഴുന്നുവടയ്ക്കകത്ത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം വരെ അതിന്റെ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റോളം എണ്ണയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഒരു റെഡ് മീറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി എന്നുള്ള പറയുന്നതിന് ഉള്ള അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്
വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നല്ലൊരു സോഴ്സ് അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബീഫിനകത്തുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഫോളിക് ആസിഡ് ആണ് ഫോളിക് ആസിഡും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഓർക്കണേ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്ലാന്റിനകത്തും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബീഫിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ ഫോളിക് ആസിഡും ബി ട്വൽവും ഉണ്ട് മറ്റുള്ള വൈറ്റമിൻസും ഉണ്ട് എന്നാൽ ബി ട്വൽവ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പോഴത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനിമൽസ് കിങ്ഡത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അത് അത് മീറ്റ് വേണമെന്നില്ല മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനകത്തുനിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ളത് മീറ്റോ മിൽക്കോ ഫിഷിനകത്തുനിന്നുള്ളത് പോർക്കിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈമിൻ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ഉള്ളത് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഫാറ്റ് ഉള്ള മീറ്റിനകത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദേവാനന്ദ് ഇന്റർണൽസ് അത് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ വൈറ്റമിൻസിന്റെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈറ്റമിൻസ് ദിവസവും ദിവസവും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതാണ് അത് വല്ലാതെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല സെഡറി ലൈഫ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുമ്പേ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ബോർഡർ ലൈൻ കേസുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ജോയിന്റിന് വേദനയും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഓർഗൻ മീറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് റിച്ച് ലൈൻ മിനറൽസ് ദാൻ ലീൻ മീറ്റ് മീറ്റ് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ അയൺ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു മയോഗ്ലോബിൻ അകത്താണ് അയൺ ഇരിക്കുന്നത് മയോഗ്ലോബിൻ കണ്ടന്റ് കൂടുന്ന ഉടനെ കളർ കൂടും മയോഗ്ലോബിൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയൺ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മാംസത്തിനകത്തു നിന്ന് ഇറച്ചിക്കകത്തു നിന്ന് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉള്ളത് മാംസമല്ല അത് അല്ല സോറി അത് മസിലാണ് അത് കുറെ ദിവസം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതായിട്ട് മീറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മാംസം വേറെ ഇറച്ചി വേറെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉള്ളത് മാംസവും അതിന് ശേഷം അത് ഇറച്ചി ആകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് രാസപ്രക്രിയകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം മീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇതിനകത്ത് അയാണ് ഹീം അയണെന്ന് പറയും ഈ മസിൽസിനകത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിന്റെ ഈ മസിൽ ഫുഡിനകത്തുള്ള ഇതിന് ഹീം അയണെന്ന് പറയും സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മറ്റുള്ളതിനകത്തൊക്കെ അയൺ അയൺ ഉണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ്സിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ചീരയ്ക്കകത്തുണ്ട് മറ്റുള്ള സ്പിനാച്ചിനകത്തുണ്ട് അതായത് പലക്ക് അതുപോലുള്ള പലതിനകത്തുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയും എന്നാൽ അത് നോൺ ഹീം അയൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല ഈ പ്ലാന്റ്സിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ടാനിൻ ടാനിനും ലിഗ്നിൻ അതുപോലെയുള്ള വസ്തുവുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നിന്നുള്ള ഇതിന്റെ അബ്സോർബ്ഷന് വളരെ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാനത് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ ചെയ്ത വർക്കിനകത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് മാത്രമേ അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓർക്കണേ നോൺ ഹീം അയൺ പ്ലാന്റ്സിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനകത്ത് തന്നെ അയണിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് തന്നെ എന്നാല് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹീം അയൺ ഹീം അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തു നിന്ന് അബ്സോർപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ടു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ അതായത് വെജിറ്റബിൾസും ആനിമൽ പ്രോട്ടീനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നോൺ ഹീം അയൺ അയണിന്റെ അബ്സോർപ്ഷനെ ഈ ഹീം അയൺ ഓക്മെന്റ് ചെയ്യും ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആയിരുന്ന നോൺ ഹീം അയണിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾസും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അല്പം ഈ മീറ്റും കൂടെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഫെറസ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെറസ് ബ്ലൂകൊണേറ്റോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയണിന്റെ ഗുളികകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൂൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് കളറിൽ ഇരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് മുഴുവനും അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല ഏത് ടാബ്ലറ്റിന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും അതൊരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് മാത്രമേ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റൂളിനകത്തോടെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ പോകും പിന്നെ ഉള്ളത് മാംഗനീസ് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഉള്ളത് ക്ലോറോഫിലിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഏത് ഗ്രീൻ ലീഫിനകത്തും ഏത് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള
ഒരു കാൽഷ്യ സ്പെയറിങ് എഫക്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ എഗിന്റേത് ഒന്നാണെന്നും മീറ്റിന്റേത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആകാനുള്ള കാരണം സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോ ആസിഡ്സ് സിസ്റ്റീൻ സിസ്റ്റൈൻ മെത്തിയോണി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അളവ് അല്പം കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റീൻ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ കാൽഷ്യ മിസ്ക്രീഷൻ കിഡ്നിയിൽ കൂടെ വരുന്നതും ഈ സിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡിന്റെ റെസിഡ്യൂ പോകുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു കൊറിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സോറി മീറ്റ് ആണ് കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് തടയുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാൽഷ്യ സ്പെയറിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് ലോ സിസ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഹൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് കണ്ടന്റ് മീറ്റ് ആണ് മീറ്റിന് ഫോസ്ഫേറ്റ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലുണ്ട് അതുപോലെ ലോ സിസ്റ്റീൻ കണ്ടന്റ് ആണ് സൾഫർ കണ്ടന്റ് അമിനോ ആസിഡ് കണ്ടന്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് അതിന് കാൽഷ്യ സ്പെയറിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇല്ല പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ മതിയല്ലോ എന്ന് പറയും ശരിയാണ് അത് മതി പക്ഷെ ഒരു പ്രീമച്ചർ ഓസ്റ്റിയോ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും അത് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടോ പത്ത് വർഷം കൊണ്ടോ അല്ല ദ ലോങ് റൺ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രായമായവർക്ക് കൂടുതൽ ഈ മുട്ട് തേയ്മാനം വരുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് സീ ഫുഡ്സ് ആർ റിച്ച് ഇൻ സിങ്ക് ആൻഡ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി പ്രോൺസിനകത്തുനിന്ന് ക്രാബ് അങ്ങനെയുള്ളതിനകത്തു നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സിങ്ക് സിങ്കിന്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിങ്കും വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഒക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു സിങ്ക് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന നല്ലതാണ് എഗ്ഗിന്റേത് ആ മയൺ പൊട്ടാഷ്യം ഞാൻ അതിന്റെ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് ഡി മിൽക്കിന്റേത് ഇവിടെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ബീവർഗീ സ്വന്തം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് കാൽഷ്യം പാല് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാൽ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി ബയോ ആക്റ്റീവ് പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ബയോ ആക്ട് ബയോ ആക്റ്റീവ് പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ടു ടു ടെൻ അമിനോ ആസിഡ് റെസിഡ്യൂസ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇതിന്റെയും മീറ്റിന്റെയും മിൽക്കിന്റെയും ഫിഷ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനും ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളത് പറയാണ് ഈ ഒരു എഫക്ട് വരുന്നത് ചില ആ പ്രോട്ടീൻ മാത്രമല്ല ആ പ്രോട്ടീൻ അകത്തുള്ള ഒരു ഘടകം എന്നാൽ അത് ആ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല അത് പലതരത്തിൽ അത് അതിന്റെ എൻസൈംസ് കൊണ്ട് അത് ഇന്റേണൽ ആകാം എക്സ്റ്റേണൽ ആകാം പ്ലാന്റിന്റെ ആകാം ബാക്ടീരിയൽ എൻസൈംസ് ആകാം അങ്ങനെ അത് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് വന്ന് ഒരു ടു ടു ടെൻ അമിനോ ആസിഡ് റെസിഡ്യൂസ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അതിന് ഒരു ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂവിന് പുറമെ അതിനൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബയോ ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ ഉണ്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആന്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആന്റി ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ തീർക്കാം ആന്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആന്റി ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഓപ്പിയോയിഡ് അഗനിസ്റ്റിക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി കോഞ്ചിക്കേറ്റഡ് ലിനോലിക് ആസിഡിന്റെ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിരുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രീബയോട്ടിക് മിനറൽ ബൈൻഡിങ് ആന്റി ത്രോംബോട്ടിക് ആന്റി മ്യൂട്ടജനിക് ആന്റി ഏജിങ് പ്രായമാകാതെ പ്രായക്കുറവ് തോന്നിക്കാനായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറു തോന്നിക്കാൻ ആന്റി പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോ കൊളസ്ട്രോളിമിക് ഇതുപോലുള്ള പല ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അത് ഒരു ടു ടു ടെൻ അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും അത് നോർമലി ഒരു മീറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എന്നാൽ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ മീറ്റിനകത്ത് ഓക്കെ ഇൻ ആക്റ്റീവ് ബയോ ആക്റ്റീവ് പെറ്റൈറ്റ്സ് ഫ്രം മീറ്റ് ആൻഡ് മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ആൻജിയോറ്റൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ആണ് ആൻജിയോറ്റൻസിൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ആൻജിയോറ്റൻസിൻ ടു ആക്കിട്ട് കിഡ്നിക്കകത്ത് മാറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഇതായിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾക്കകത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള മരുന്നുകളും ഉള്ളതിനകത്ത് പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതായത് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ഉണ്ട് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആൻജിയോട്ടി എ സി അത് ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിരുന്നാൽ അതറിയാം ആൻജിയോറ്റ
ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ഡൈപ്പ് എപ്റ്റൈഡ്സ് എന്ന് പറയും ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ഡൈപ്പ് എപ്റ്റൈഡ്സ് വളരെ പൊട്ടന്റ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ് ആണ് കാർണോസിൻ ആൻസറിൻ ബെലീനിയൻ ഓഫിഡിൻ ടോറിൻ ക്രിയാറ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അത് വളരെ നേരം ഇട്ട് മീറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്ലോ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലോങ് ടൈം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് റിലീസ് ചെയ്ത് വരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്തിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം അജമാംസ രസായനം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലളിത കല്യമ ടീച്ചർ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മകളോടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു തരും അവർ ഒറ്റ നേരം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല അനേക ദിവസം അനേക ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തോളം നല്ലതുപോലെ അത് വേവിച്ച് 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 തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആട്ടിറച്ചിക്കകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ സംസ്ഥാനമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹൈദരാബാദി ഹലീം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക ഇതെല്ലാം വളരെ നേരം രണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം ഇട്ട് വേവിച്ച് 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 അതിനകത്തുള്ള ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഹൈപ്പാക്ടൈറ്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യും ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് അതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഈ ഈ ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അതിനകത്തൊക്കെ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രം അതായത് സാധാരണ കുക്കിങ്ങിനകത്ത് ലോ ഐ മീൻ ഐ മീൻ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത് വരത്തില്ല കാരണം ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് കുറച്ച് ടൈമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ഹൈ ടൈം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹിസ്റ്ററിയും ടൈപ്പ് ആപ്പൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം റിലീസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിലുള്ളത് എൽ കാർണിറ്റിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഇത് ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോളിമിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആന്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എൽറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അടിച്ചവിടെ നോക്കിയാൽ മതി എൽറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് എന്താണെന്നുള്ളത് ആ മരുന്ന് എൽ കാർണിറ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് സ്വയമേ ഈ ബീഫിനകത്തുള്ളതാണ് മീറ്റിനകത്തുള്ളതാണത് അത് ആരും അതിനകത്ത് നിന്ന് ചേർക്കുന്ന ഒരു ഒരു എന്താണ് വിഷവസ്തുവായിട്ട് ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പലരും ഇത് നെറ്റിനകത്തും ഒക്കെ നിന്നൊക്കെ എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴ് ആൾക്കാർ ഇത് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും എൽറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് എൽ കാർണിറ്റ് അത് ബീഫിനകത്തുണ്ട് അത് റെഡ് കളർ കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മയോഗ്ലോബിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടും തോറും എൽ കാർണിറ്റിന്റെയും ഈ ഹിസ്റ്ററി ടൈപ്പ് എപ്റ്റൈറ്റ്സിന്റെ അളവ് കൂടും ഗ്ലൂട്ടാഥയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഇത് ഈ ബയോ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ കോഞ്ചിക്കേറ്റഡ് ലിനോലിക് ആസിഡ് അത് ആന്റി കാഴ്സിനോജനിക്ക് ആന്റി ഒബിസിറ്റി ആണ് അത് ആന്റി ഏജിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് ഫിഷിനകത്തുനിന്ന് ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ മുൻപേ ഞാൻ കാണിച്ച അത് തന്നെ ആന്റി ഐ മീൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് എഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയ്സ് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ആണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് നടന്നിരിക്കുന്ന അതിനകത്തുനിന്ന് ഉള്ള ഉള്ള ബയോ പെപ്റ്റൈറ്റ്സിനെ അതിനകത്തുനിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ഒരുപാട് നടന്നത് ഇതെല്ലാം വിവിധ തരത്തിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് വിത്ത് അത് പെപ്സിൻ പല പലതും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പല ബയോ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ഫിഷിനകത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് അതും ഇതുപോലെ ഈ ആൻറ്റിയോട്ടൻസ് കൺവേർട്ടിങ് എൻസൈമിനെയാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് ഹൈ ടൈം ലോങ് ടൈം അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഫ്രെയിം പ്രോട്ടീൻ ഹൈഡ്രോളിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഈ ട്യൂണായ നമ്മുടെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള സാൽമൺ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ സാൽമൺ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ളത് അത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് അറിയാം കാൻഡായിലും ഒക്കെ അവിടൊക്കെ ഇത് കിട്ടും ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛനും ഇത് സാൽമൺ അവിടെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ കോൾഡ് വാട്ടറിനുള്ള കോൾഡ് വാട്ടർ അത് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഇരിക്കുമെന്നുള്ളത് അച്ഛൻ അറിയാമല്ലോ ഫാദർ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ എ വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ
as a good source of enamel malsyam kadikkathavar kaanu mattulla mattulla muscle proteins kadikkanadu idinokke anti hypertensive peptides inattu the next one next one ini antioxidants idu pole thanne ee yan munbe parnadhu thanne aanu namakku yan parnallo naturally nammade tocopherol nu parayna vitamin e ubiquinone ee parnirikkunna ascorbic acid idellam nammade sharirathil thanne inherent aayittunde എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഡയറ്ററി ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് അതിനെ ക്ലെഞ്ച് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് പല അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് അതിനാണ് നെല്ലിക്ക കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സി കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജിസ്വീൻ ഡൈപ്പൈപ്പൈസ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇതെല്ലാം തെർമോടോളറൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്തത് ദ ബയോ ആക്ടീവ് പ്രപ്റ്റീസ് വന്ന മിൽക്ക് ആൻഡ് എഗ്നകത്ത് നിന്ന് ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ പോയാൽ ഇതൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് ധാരാളം അവർ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് ഇതുപോലെയുള്ളത് കൂടെ ചേർക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബയോ ആക്ടീവ് പ്രപ്റ്റീസിന് എഗ്നകത്തും ഇതുപോലെ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ലൈസസും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇമ്മണോ മോഡുലേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാസോ റിലാക്സിംഗ് പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓവോക്കൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവാൽബിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഓവാൽബിനകത്ത് നിന്ന് ഓവോക്കൈൻ അതിന് അതിന് ഈ പ്രഷറൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉള്ള കഴിവുള്ളതാണ് ഈസ് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് മിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസി മിൽക്കിനകത്ത് നിന്നുള്ള ബയോ ആക്റ്റീവ് പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് വളരെ അധികമുണ്ട് അതായത് മിൽക്കും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സും തൈരുമതി അല്ലെങ്കിൽ യോഗട്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ആ ഉള്ള പർട്ടിക്കുലർ ബാക്ടീരിയ ലാക്ടോബസിലായും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റുള്ള ബാക്ടീരിയായും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള അതൊക്കെ പലതും പ്രീബയോട്ടിക് ഇപ്പൊ അത് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രീബയോട്ടിക് പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് അതിനെല്ലാം ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ളതാണ് ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഉണ്ട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ആന്റി ത്രോംബോട്ടിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോപ്പഡോഗിലും അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കോസ്പ്രിൻ ഒക്കെ ആസ്പ്രിൻ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിന്റെ അതിന്റെ അതേ എഫക്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നാച്ചുറലി ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആന്റി മൈക്രോബയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്തെല്ലാം ബാക്ടീരിയോസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് ബാക്ടീരിയ മിൽക്കിനകത്ത് ഈ സോറി തൈരിനകത്തും യോഗട്ടിനകത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയോസൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ടീരിയ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമല്ല അത് മറ്റുള്ള ഡിസീസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രഥോജനിക് ഓർഗനിസംസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു ലെവൽ വരെ അത് സഹായിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് ബയോ ആക്ടീവ് പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ഇൻ്റെ മിൽക്കിന്റെ ഇതാണ് ഞാൻ മുൻപേ ആ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ ഹെൽത്തിന് ബോണിന്റെ ഹെൽത്തിന് കാരണം കാൽസ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എയ്സ് ഉള്ള എയ്സ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാർട്ടിന്റെ ഹെൽത്തിന് വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന് ഇമ്മ്യൂൺ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഇപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ഒക്കെ കുറെ ആൾ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഒക്കെ തുടങ്ങുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോ കോമ്പൻസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ബികോമ്പ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാം ആന്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഡൈജസ്റ്റൻ ഒക്കെ നോർമൽ ആകുന്നതിനായിട്ടും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തൈരും അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഡെയിലി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡഡ് അവർക്ക് കഫമോ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ അത് നല്ലതായിട്ടുള്ളതാണ് അത് വായിലൊന്ന് ഒന്ന് സ്വിഷ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ ഉള്ളത് തന്നെ വർഷങ്ങളോളമുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടെയാണ് അത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡെന്റൽ ഹെൽത്ത് കാരണം അത് കാൽസ്യം
ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങാ നീര് കഴിക്കുന്നതാണ് ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കാരണം ചായക്കകത്തുള്ള ടാനിനും ഈ അയണുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അയൺ ടാനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അയൺ ടാനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് ഈ പൗണ്ടർ മിഡിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മഷിയാണ് അയൺ ടാനേറ്റ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയൺ അൺഅബ്സോർബബിൾ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫലമില്ലാതെ പോകുന്നതിന്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് എടുത്ത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ നമ്മുടെ സ്റ്റൂൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക കറുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് സിമ്പിൾ ഇതിപ്പോ പ്ലാന്റിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വൺ മെനി അത് ടാനിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ടാനിനുമായിട്ട് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അൺഅബ്സോർബബിൾ ഫോം ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടത്തില്ല അതിനാൽ അതിനെ കൂടെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ഹീം അയൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ച് കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ ഞാൻ കാണിച്ച പടം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള മീറ്റിനകത്തൊന്നും മാർബിൾഡ് മീറ്റല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊൻപത് വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്തതിനകത്തുണ്ട് ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തിനകത്തൊന്ന് പോലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പടം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന റെഡ് മീറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ ടൈറ്റിലും ഈ റെഡിൽ തന്നെ കൊടുത്തത് കൺക്ലൂഷൻ എല്ലാത്തിനകത്ത് റെഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് കൂടുതൽ കളർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മയോഗ്ലോബിൻ കൂടും മയോഗ്ലോബിൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലേവർ കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ബീഫിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബഫലോ മീറ്റിനായിരിക്കും ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ഡോക്ടർ ഗീബറീസിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അദ്ദേഹം ഇത് ബഫലോ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ നാളത്തേക്ക് ഉണക്കിയെടുത്ത് തൂട്ടിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരാ വ്യക്തിയാ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും മുഴുവനും ഇത് തീർത്തിക്കലായിട്ടുള്ളതല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം സംസാരിച്ചു എന്തെല്ലാം പറയാൻ പറ്റിയെന്നറിയത്തില്ല ഇതിനെ എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മൊണോട്ടണി ആയി പോയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സംശയങ്ങളുള്ളത് ചോദിക്കാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് ഇനി താങ്ക് യു താങ്ക് യു